आज हम लोग डिस्कस करने वाले यूनिट नंबर फोर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सर्विस में जो यूनिट नंबर फोर है उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ऑब्वियसली मैंने ओवरऑल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं कि यूनिट नंबर फोर की आप कैसे प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने आप चैनल पे जाके देख सकते हो यूनिट नंबर वन टू थ्री फोर में कैसे प्रिपरेशन करना है वो एक बार देख लो फिर यूनिट नंबर फोर में जो आज हम डिस्कस करने वाले कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं यूनिट नंबर फोर में टॉपिक क्या है सबसे पहले ये समझ ले तो यूनिट नंबर फोर में हमारे पास अकाउंटिंग फॉर स्टॉक ब्रोकर जो स्टॉक ब्रोकर है वो कौन से कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं क्या फीचर्स है जो मेंटेन करते हैं वहां पे स्टेचुटरी बुक्स ऑफ अकाउंट है दैट मीन एज पर लॉ कंपल्सरी आपको मेंटेन करना है और कुछ एडिशनल बुक्स है जो आप वॉलेंटरी मेंटेन करो नहीं करो कुछ लेना देना नहीं है और सेकेंड लेवल पे हमारे पास टॉपिक होगा एनजीओ के रिलेटेड तो बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू एस ई बी आई दैट मीन से बी स्टैंड फॉर ऑब्वियसली यार ये हम लोगों को पता है सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो हमारे लिए आंसर होगा ए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेकेंड वन स्टॉक ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेकॉर्ड फॉर मिनिमम ब्लैंक ईयर जो स्टॉक ब्रोकर एजेंसी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिजर्व मेंटेन करने होते हैं मिनिमम मिनिमम फाइव ईयर पांच साल तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपने पास ही रखने होते हैं दैट मीन्स अगर कभी भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो वो लोग पिछले पांच साल के हिसाब आपके पास डिमांड कर सकते हैं बट ऑब्वियसली जब आपकी फॉर्म नहीं है आपकी एजेंसी नहीं है और दो तीन साल हुए तो ऑब्वियसली आपको दो तीन साल में दो तीन साल के जो बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे पिछले वो ही प्रेजेंट करने रहेंगे बट बहुत लंबा समय हो चुका है आपकी फर्म को तो मिनिमम पांच साल के तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने ही पड़ेंगे देन आफ्टर थर्ड वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटरी बुक्स मेंटेन बाय द स्टॉक ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर कौन से ऐसी बुक्स है जो स्टेट्यूटरी स्टेट्यूटरी दैट मीन लीगल रिक्वायरमेंट में मेंटेन करना होता है तो फर्स्ट वन सौदा बुक यस yes, कौन से कौन से सौदा हुए हैं दैट मीन ट्रांजेक्शन हुए उसके रिगार्डिंग एक बुक यस yes, ये हमारे लिए स्टेट्यूटरी बुक्स होगी बी क्लाइंट का रजिस्टर वो भी हमारे लिए होगा सी कैश बुक वो तो ऑब्वियसली मेंटेन करना रहेगा तो हमारे लिए आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अब क्योंकि ये सारे के सारे एज पर स्टेट्यूटरी बुक्स है देन आफ्टर फोर्थ एन एसोसिएशन हैविंग अ डेफिनेट कल्चर एजुकेशनल रिलीजियस एंड सोशल प्रोग्राम रजिस्टर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज सिंपल सा है एनजीओ की डेफिनेशन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ए इज द करेक्ट आंसर फिफ्थ वन एनजीओ स्टैंड फॉर यार ये भी कोई क्वेश्चन है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिक्स वन ऑल एनजीओ एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू एक्सीड फिफ्टी करोड़ इन द इमीजिएटली प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर शेल फॉल अंडर ब्लैंक कैटेगरी अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है यहां से एमसीक्यूज आने वाला है कंफर्म है बच्चों अगर आपकी पिछले साल की रेवेन्यू मोर देन 50 करोड़ हो रही है तो आप कौन सी लिस्ट में आओगे यहां पे अलग अलग तीन लेवल किए हुए हैं फर्स्ट लेवल में 50 करोड़ से अप है तो यहां पे आंसर तो मैंने बोल दिया लेवल वन एंटिटीज जहां पे आपकी रेवेन्यू आपके एनजीओ की जो ग्रॉस रिसिप्ट है मोर देन फिफ्टी करोड़ जा रही है बट आपकी रेवेन्यू अगर फिफ्टी करोड़ से कम है बट वन करोड़ रुपी से ज्यादा है अगर इन दोनों के बीच में है तो लेवल टू एंटिटीज में आप काउंट करोगे बट अगर रेवेन्यू वन करोड़ से कम है तो उसको हम लेवल थ्री एंटिटीज में काउंट कर सकते हैं तो ये एक ध्यान में रखना मोर देन फिफ्टी करोड़ है रेवेन्यू तो लेवल वन एंटिटीज वन करोड़ टू फिफ्टी करोड़ है फिफ्टी करोड़ अबाउ नहीं वन करोड़ से नीचे नहीं तो उसको हम लेवल टू एंटिटीज बट वन करोड़ से नीचे है तो लेवल थ्री एंटिटीज तो हम हम बात कर रहे थे सिक्स वन तो हमारे पास आंसर होगा लेवल वन एंटिटी देन आफ्टर सेवेंथ ऑल एनजीओज एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीडिंग वन करोड़ एक करोड़ से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड फिफ्टी करोड़ इन द इमीजिएटली प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर शेल बी कंसिडर एज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक करोड़ से ऊपर है बट फिफ्टी करोड़ से नीचे तो लेवल टू एंटिटीज तो हमारे पास आंसर होगा बी लेवल टू एंटिटीज इज द करेक्ट आंसर एट वन All NGOs whose annual receipt is up to one crore, up to one crore that means एक करोड़ के ऊपर नहीं है इन द इमीजिएटली प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर शेल बी कंसिडर्ड एज एक करोड़ से नीचे है तो उसको हम ले लेंगे लेवल थ्री एंटीज में तो सी इज द करेक्ट 
आंसर नाइन्थ वन Which of the following books of accounts are maintained by the NGO? NGO कौन सी कौन सी books of account maintain करते हैं First receipt book obviously यार जो भी पैसे मिलेंगे उसकी वहाँ पे entry होगी Voucher and ledger वो तो हर कोई prepare करता है Cash and bank book वो भी prepare करते हैं तो हमारा answer होगा D all of this. Then after tenth NGO can be registered with which of the following Indian Act? अगर NGO register करना है तो कौन से Act के तहत आप register करवा सकते हो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ऑब्वियसली यस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 उसमें भी आप करवा सकते हैं जी उसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यस तो हमारे पास आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस किसी भी सेक्शन में आप अपना एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 11th एनएसए स्टैंड फॉर चलो एनएसए का फुल फॉर्म हो जाए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नॉन स्टेट एक्टर ऑब्वियसली हमारे पास वही ऑप्शन होगा एनएसए non state actors then after 12th in 2009 india has around blank ngos around 3.3 million ngos the in 2009 but obviously hum perfect figure nahi bol sakte but agar mcq mein puchte 2009 ka data to 3.3 million kyun perfect nahi bol sakte kuch ngos aise hote hain jo unregistered hote hain कुछ रजिस्टर भी होते हैं बट वो वर्कआउट नहीं करते तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर एनजीओ की बात की है तो अराउंड 3.3 मिलियन देन आफ्टर थर्टीन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो नोन एज ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इन लोगों का इंटेंशन ओनली एंड ओनली प्रोवाइडिंग फॉर सर्विस नॉट फॉर अ प्रॉफिट तो ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते तो इन लोगों का दूसरा नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देन आफ्टर फोर्टीन वन NGO generally follows blank accounting. जब NGO books of account maintain करते तो कौन से हिसाब से? Obviously fund के base के ऊपर जो fund मिलता है उसके ऊपर depend होगा. तो हमारा answer होगा A fund base. Then after fifteenth one, which of the follow is or are income for NGO? NGO के लिए नीचे से दिया गए option में से कौन सी income है? Employment benefit obviously वो तो cost में चली जाएगी income and expenditure में expense side पे ग्रांट एंड डोनेशन यस ये इनकम होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट और डोनेशन मिलता है फाइनेंस कॉस्ट सी वो तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम वो भी हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा जिसको हम सिक्सटीन नंबर के शेड्यूल में लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम बट क्वेश्चन था हमारे पास कौन सी इनकम है तो बी ग्रांट एंड डोनेशन सिक्सटीन वन विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीचे से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एनजीओ में कवर करेंगे हॉस्पिटल नहीं यार उन लोगों को तो बोलने का है अदरवाइज सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं बट बहुत सारा प्रॉफिट अर्निंग करते हैं तो हम एनजीओ में उसको काउंट नहीं करेंगे रेड क्रॉस यस ऑब्वियसली इसको हम एनजीओ बोल सकते हैं पुलिस फोर्स भी नहीं मेडिकल भी नहीं तो हमारे पास एनजीओ कौन सा है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो रेड क्रॉस देन आफ्टर सेवनटीन वॉट डज अ नॉन प्रॉफिट एनजीओ डू विथ Their money. चलो कोई भी एनजीओ थे उनके पास जो भी पैसे मिल रहे हैं वो पैसे का क्या करेंगे Obviously, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए वो पैसे यूज करेंगे तो फर्स्ट है गिव इट्स टू चैरिटी नहीं यार एनजीओ खुद चैरिटी कलेक्ट करता है तो ये ऑप्शन नहीं है बी यूज इट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली अगर एजुकेशन ट्रस्ट है तो वो जो भी फंड आया होगा वो उन बच्चों के एजुकेशन या फूड के पीछे वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं तो यूज इट फॉर देर ऑर्गेनाइजेशन तो बी इज द करेक्ट आंसर एटीन वन हाउ डू एनजीओ मेक मनी जब एनजीओ की बात आती है तो वो पैसे कैसे कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मली जो उनका इनकम होगा वो फंड बेस के ऊपर होगा तो डोनेशन है ग्रांट है वो जो मिलता है वही उनकी इनकम होगी तो फर्स्ट वन पीपल गिव दैम गिफ्ट कार्ड नहीं नॉर्मली अभी गिफ्ट कार्ड की पैटर्न हुई है बट ये नई नई पैटर्न स्टार्ट हुई है गिफ्ट कार्ड दैट मीन अपने पास कार्ड है वो पर्टिकुलर स्टोर पे जाके हम यूज कर सकते हैं पीपल डोनेट मनी यस ऑब्वियसली यहाँ पे मनी का डोनेशन होता है पीपल गिव देम फूड यस ये भी पॉसिबल है बट कहीं कहीं जगह फूड वो कलेक्ट नहीं करते नन ऑफ दिस बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमको मिल रहा है पीपल डोनेट मनी नाइनटीन वन और लास्ट वन होगा ये एनजीओ के लिए इन एनजीओ कैपिटल रिसिप्ट आर प्रेजेंटेड इन चलो कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कोई भी एनजीओ हो 
वो टोटल तीन अलग अलग स्टेटमेंट बोले अकाउंट्स बोले वो प्रिपेयर कर दे फर्स्ट जो होगा वो हमारे पास वो होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बट रिसिप्ट पेमेंट में क्या होगा सिंपल सेंस में बोलने जाए तो कैश और बैंक अकाउंट पैसे आ रहे हैं डेबिट साइड पे पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड पे दैट मींस अगर पैसे का इनफ्लो हो रहा है तो डेबिट साइड बट पैसे का आउटफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे बट इसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करता चलो यहाँ पे कैपिटल इनकम है रेवेन्यू रिसिप्ट है कुछ भी हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोनों लिख सकते हैं बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं और बैलेंस शीट बना रहा हूं ऑब्वियसली हम जो प्रिपेयर करते हैं वो वर्टिकल शेप में है बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए अगर मैं बात करूं एक्सपेंस तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री करूंगा और क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू इनकम की इनकम की एंट्री होगी मेरे लिए बट बैलेंस शीट में अगर मैं बात करू लाइबिलिटी साइड तो वहां पर मेरे लिए होगा कैपिटल इनकम तो कैपिटल रिसिप्ट बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो मेरे लिए एंट्री होगी कौन से साइड पे असेट साइड पे तो क्वेश्चन क्या था हमारा इन एनजीओ कैपिटल रिसिप्ट तो कैपिटल रिसिप्ट दैट मींस कैपिटल इनकम तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बट यहां पे रिसिप्ट पेमेंट नहीं रिसिप्ट पेमेंट में तो कैपिटल रेवेन्यू हर कोच लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो रहा है हमारे पास सी बैलेंस शीट तो हम यहां पे आंसर सी को फाइनल कर सकते हैं तो बैलेंस शीट तो ये हुआ हमारा यूनिट नंबर फोर के रिगार्डिंग कैसे हम एमसीक्यूज पूछ सकते हैं और कैसे सॉल्यूशन करना रहेगा आपको तो ये था एक जस्ट ओवरऑल के आपके पास ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हुए उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो ऑल द बेस्ट